हेलो स्टूडेंट आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दू उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके सबसे पहले हम क्लास ट्वेल्थ के बारे में बात करेंगे मैथ सुबह सात बजे फिजिक्स प्रतिदिन शाम सात बजे चलेगा केमिस्ट्री शाम आठ बजे चलेगा हेलो स्टूडेंट तो आज क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का जो एनसीईआरटी से आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर फोर चुंबकत्व जिसको गतिमान आवेश और चुंबकत्व भी कहता है उसका पार्ट सिक्स बना जा रहा है भाग छह बना जा रहा है इससे पहले पांच पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं जो बच्चे पांचों वीडियो ना देखे हो वो देख ले तब इस वीडियो को देखे तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा देखिये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है तो इसको आपके सात आठ पार्ट जाने की उम्मीद की जा सकती है तो ये देखिए टाइम आपका जो है वो सात से आठ शाम को फिजिक्स चलता है और आठ से नौ केमिस्ट्री चला जाता है चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आज हमको क्या पढ़ना है ठीक तो आज हमको पढ़ना है परिनलिका परिनलिका क्या होता है देखिए परिनलिका क्या होता है कि जब किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर सुचालक तार को लपेट कर सुचालक तार को लपेट कर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली को परिनलिका कहते हैं मान लीजिए ये कुचालक पदार्थ है ये ऐसे आपका कोई कुचालक पदार्थ है ये कोई कुचालक पदार्थ है इसके ऊपर कोई सुचालक तार है जैसे मान लीजिए तांबा है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यही लपेट के कई फेरे बनाया गया है तो यही जो पदा यही जो संरचना बनी है इसी को कहते हैं परी नलिका तो कैसे है कि जब किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर सुचालक तार को लपेट बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली को परी कहते हैं ठीक अब आता है धारावाही पर नलिका ये धारावाही पर नलिका क्या होता है तो देखिए जब इसी पर नलिका में अर्थात ये जो बना पर नलिका है इसी में धारा का प्रवाह कराया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसे कह, कहते क्या है धारावाही पर नलिका अगर यही जो पर नलिका बन के आया है आपका इसी में विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो जो पर बनता है उसको कहते हैं हम लोग धारावाही पर समझ रहा है ना देखिये बहुत कुछ है नहीं एकदम बढ़िया समझ में चलेंगे धीरे धीरे आराम से तो आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा देखिए तो एकदम ये अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे टोरायड ये टोरायड क्या होता है ये भी परनलिका के भाई है एक प्रकार समझिए देखिए क्या है कि ऐसी परनलिका जो सिरा विहीन हो टोरायड कहलाती है सिरा विहीन विहीन माने जिसमें सिरा ही ना हो जिसमें सिर ही ना हो ऐसी परनलिका जो सिरा विहीन हो टोरायड कहलाती है यह क्या होता है वृत्ताकार छल होता है यह वृत्त के आकार का एक छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अधिक फेरे पास पास लपेट देते हैं कोई तार रहेगा उसी के कई फेरे पास पास लपेट दिए जाएंगे यही संरचना कहलाती है टोरायड टोरायड के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकी क्षेत्र का मान समान रहता है मतलब टोरायड है उसका कोई भी बिंदु लेंगे सभी जगह चुंबकी क्षेत्र का मान क्या होता है समान होता है अब आता है टोरायड के भीतर चुंबकी क्षेत्र क्या होता है देखिये टोरायड के भीतर चुंबकी क्षेत्र का फार्मूला है ये बी बराबर म्यू जीरो एन आई स्मॉल एन आई यहां पर बी क्या है टोरायड के भीतर चुंबकी क्षेत्र म्यू जीरो क्या है निर्वात की चुंबकशीलता और यन क्या है तार के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और आई क्या है आई है आपका धारा तो देखिए यन बराबर एक फार्मूला आप जानते हैं यन बराबर एन बट्टा एल ये कल का आपको बताया गया है और यल बराबर आपको टू पाई आर बताया गया था यल बराबर टू पाई आर कई जगह आपको रख के दिखाया भी गया था अगर नहीं जानते हो तो ये लीजिए यल पूरी परिधि को कहते हैं पूरी लंबाई माने पूरी परिधि वृत्त की जो पूरी परिधि उसे वही पूरी लंबाई कहलाती है वृत्त की तो अगर त्रिज्या हम लोग आर की जगह ए ले लेते हैं तो टू पाई ए हो जाएगा यल का वैल्यू देखिए तो यन बराबर यन बटा यल तो यही यन यल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा यन बटे टू पाई ए यही स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे टू पाई ए देखिए यदि टोरायड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे टू पाई ए ठीक अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर रखने पर क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो एन की जगह कैपिटल एन बटे टू पाई ए गुड़े आई तो क्या हो जाएगा कंबाइन करके इसको कंबाइन फॉर्म में अगर देखें तो म्यू जीरो एन आई बटे टू पाई ए आपका फॉर्मूला हो गया यहां पर बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र किसके भीतर टोरायड के भीतर देखिए 
टोरायड के भीतर या टोरायड के भीतर नहीं टोरायड का चुंबकीय चित्र ठीक एन क्या है बाबू यन है तार के फेरों की संख्या जो कुल तार के फेरों की संख्या है वो यन है म्यू जीरो क्या है निर्वात की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबक शीलता ठीक और आई क्या है धारा है जो प्रवाहित धारा है और ए क्या है टोरायड की त्रिज्या ठीक है ना बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका तो अब देखिए टोरायड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो भीतर था टोरायड के बाहर समझ लीजिए हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो आप कल का पढ़े उसका नियम एम्पियर का परिपथी नियम बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई क्लोज लाइन इंटीग्रल भी लगा के लिखते हैं यहाँ पे ऐसे ही मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई अगर आई की वैल्यू जीरो हो जाए तो राइड के बाहर जाएंगे तो करंट तो रहेगा नहीं तो करंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो राइड के बाहर आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर यही पुट करेंगे तो बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो म्यू जीरो इंटू जीरो तो ये समस्त वैल्यू जीरो हो जाएगी डीएल बटे में आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो रायड के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य होता है ये याद रखिएगा अब चलते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है एकदम विस्तारित क्वेश्चन आएगा इससे एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लेना तो देखिए हम एकदम अच्छे तरीके से इसको बताएंगे एकदम बेसिक लेवल से देखिए क्या है कि इसका आविष्कार सन उन्नीस में लॉरेंस तथा लिविंगसन ने की थी लॉरेंस तथा लिविंगसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही एक किया था इसका आविष्कार और यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है मतलब यह एक युक्ति है मतलब डिवाइस है एक प्रकार का मशीन तो यह एक ऐसी युक्ति है ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा क्या होता है जो कण या आयन होते हैं बहुत उच्च ऊर्जा उनको प्रदान किया जाता है बहुत उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता दिया जाता है समझ रहे हैं ना इसका कार्य यही है अब इसकी संरचना कैसी होती है वो देखते हैं रचना या संरचना जो भी आप लोग कह लें तो देखिए रचना देखिए थोड़ा सा चित्र हमारा गड़बड़ हो सकता है कलाकार तो है नहीं लेकिन अपना उसी मोटी मोटा बनाए हैं आपको केवल कंसेप्ट समझाएंगे इसका तो आप लोग अपने फिगर अगर अच्छा चाहिए तो आप लोग अपने किताब से बना सकते हैं किताब में दिया हो खाली आप लोग समझिए यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं देखिए इसमें क्या होता है जो साइक्लोट्रॉन की संरचना होती है इसमें देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार आधे वृत्त के आकार का अर्थात डी आकार का ऐसे डी बनता है ना डी ऐसे बनाते हैं आप लोग तो यही डी आकार का है इसमें दो ठो एक ये है एक ये है दोनों अर्धवृत्ताकार है आधे वृत्त के आकार का है आधा वृत्त माने डी अर्थात साइक्लोट्रॉन में दो अर्धवृत्ताकार अर्थात डी आकार के पात्र होते हैं जिन्हें एक को डी से दिखाते हैं एक को डी से दिखाते हैं ठीक अब देखिए इनके बीच की दूरी देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं है बहुत कम ही है इसमें आपको ऐसे दिखाया गया है किताब में देखें तो बहुत कम दूरी होती है इसमें ये दूरी बहुत कम है ये है आपका विवर्तक प्लेट इसको कहते हैं लक्ष्य को और ये है दो लाख ठीक अब देखिए इसको एकदम समझिए आप बेसिक से समझाते हैं इस काम क्या कर कार्य तो देखो इसमें दो अर्धवृत्ताकार डी आकार के धातु के दो पात्र D1 और D2 टू अल्प अंतराल पर होते हैं अल्प अंतराल माने इनके बीच की जो दूरी है बहुत कम होती है जिसे डीज कहते हैं इन्हीं पात्र को क्या कहते हैं डीज कहते हैं क्या कहते हैं डीज आप लोग जिसे डीजे उजे कहते हैं ना इसी शब्द से बना है डीज से इनके बीच एक उच्च प्रत्यावर्ती विभव दस घाते पांच बोल्ट का इनके बीच का जो वोल्टेज होता है डी और डी के बीच का वो दस घाते पांच बोल्ट होता है और इनके बीच की जो आवृत्ति होती है वो 10 से 15 मेगा हर्ज की होती है 10 से 15 मेगा हर्ज एक मेगा हर्ज में शायद 10 की घात छह हर्ज होता है हमको लगता है देख लीजिएगा एक मेगा हर्ज में शायद हमको लगता है 10 की घात छह हर्ज होता होगा तो इनके बीच जो एक आवृत्ति होती है उच्च आवृत्ति वो 10 से 15 मेगा हर्ज की लगाई जाती है और इसे विद्युत रोधी बाक्स में रख दिया था विद्युत रोधी माने जहां विद्युत का प्रवाह न उसके ऐसे बाक्स में ही रखा जाता है इस यंत्र को 
इस पूरे उपकरण को एक प्रबल विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा था ये जो पूरा उपकरण आपका बनेगा इसको एक प्रबल विद्युत चुंबक जो होता है उसके ध्रुवों के बीच दो ध्रुव होता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक में दो ध्रुव होता है एक को दक्षिणी ध्रुव एक को उत्तरी ध्रुव कहते हैं तो उन्हीं ध्रुव के बीच इस पूरे उपकरण को क्या किया था सिद्ध किया था रखा जाता है तो जब इसको प्रबल आपका चुंबकीय चुंबक के ध्रुवों के बीच जब रखेंगे तो यह क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा वो भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा समझ रहे हैं ना तो जब इसको रखेंगे ध्रुवों के बीच प्रबल विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच जब रखेंगे तो यह बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा जनरेट करेगा उत्पन्न करेगा अब देखिये इसकी कार्यविधि क्या है ये तो संरचना था अब इसकी कार्यविधि क्या है कि डीज के भीतर रखे स्रोत से उत्पन्न धनायन जो डीज के भीतर रखा स्रोत है उससे जो धनायन उत्पन्न होगा उस डी की तरफ आकर्षित होगा अर्थात उस अर्धवृत्ताकार डी की तरफ जो डी वन और डी टू है उनमें से उसी की तरफ वो आकर्षित होगा जिस पर आवेश होगा क्योंकि अंदर से धनायन उत्पन्न होगा जब आकर्षण कब होता है प्लस और माइनस के बीच प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है तो अंदर से धनायन उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो धनायन उस D1 और D2 को खोजेगा जिस पर ऋण आवेश हो समझ रहे हैं ना? तो स्रोत से जो उत्पन्न धनायन है उस D की तरफ आकर्षित होता है जिस पर ऋण आवेश होता है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यह वृत्ताकार पथ पर चलने लगता है जब लंबवत आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वृत्ति गति करने लगता है अब वृत्ति गति जब करता है तो इस पर लारेंज बल तो लंबवत होने के कारण लारेंज बल लगेगा लंबवत लारेंज बल लगेगा साथ ही साथ क्या होता है एक अभिकेंद्रीय बल लगता है क्योंकि वृत्ति गति करने लगता है देखिए जब ऐसा केस बनेगा तो हम लोग लगाएंगे क्या F बराबर होता है क्यू भी, भी साइन थीटा लारेंज बल का फॉर्मूला कहां से आया लारेंज बल से लारेंज बल से ठीक अब थीटा की वैल्यू नब्बे डिग्री हो क्यों क्योंकि लंबवत बोला जा रहा है आप पढ़े हैं यहां पर लंबवत ठीक तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा क्यू भी बी साइन नाइन्टी एंगल ठीक तो यह बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन नब्बे का मान होता है एक ठीक तो हो जाएगा यह बराबर क्यू भी बी समीकरण एक कर लीजिए इसको ठीक अब लगने वाला अभिकेंद्रीय बल लगने वाला अभी केंद्रीय बल ठीक लगने वाला अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है यह बराबर यम भी स्क्वायर बट्टा आर यह फार्मूला होता है इसको कर देंगे समीकरण दो इससे पहले जो आवृत्ति आवर्त काल त्रिज्या का व्यंजक निकाले थे वही काम कर रहे हैं यहां पे भी तो देखिए यफ यफ दोनों है तो यह बराबर ये हो जाएगा समीकरण एक बराबर समीकरण दो ठीक तो जाएगा क्यू भी बी बराबर यम भी स्क्वायर बट्टा आर क्यू भी बी बराबर एम भी स्क्वायर बट्टा आर ये भी बी से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या क्यू बी यही पे देख लीजिए क्यू बी यह हो गया यम भी क्यू बी बराबर यम भी एक तो भी बचेगा ही अब बट्टे आर हमको निकालना है यहां से आर का मान तो आर को यहां पर भेजेंगे और क्यू बी को इसके नीचे भेज देंगे आर बराबर क्या हो जाएगा यम भी बट्टा क्यू बी त्रिज्या का व्यंजक निकल के आ गया ठीक अब ऐसे ही आवृत्ति आवर्त काल निकालेंगे देखते हैं उसका भी व्यंजक तो देखिए जो आवर्त काल होता है उसका फॉर्मूला होता है t बराबर टू पाई आर बट्टा भी ठीक तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू पाई भी एन टू आर कर सकते हैं अब देखिए अभी आप r का फॉर्मूला निकाल के आते त्रिज्या का यम भी बट्टा क्यू बी यही निकाले थे ना यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम तो देखिए भी भी से कैंसिल हो जाएगा बेग है तो टी का मान क्या गया टू पाई एम अपॉन क्यू बी ठीक ये आपका निकल के आ गया आवर्त काल का व्यंजक अब आप वृत्ति का निकालेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा एक बटा टी यही कार्यविधि है आपके साइक्लोट्रॉन की आप निकालेंगे तो ये आएगा तो जब हो जाएगा यन बराबर एक बटा टी तो वन अपान क्या रखें टी का वैल्यू क्या निकाल के आए अभी 2 पाई एम बट्टा क्यू बी तो ये ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू बी बट्टा टू पाई एम ठीक यही आपका आ गया यहाँ पे यम क्या है जो आपका आवेशित कर्ण लेंगे उसी का द्रव्यमान रहेगा क्यों क्या है आवेश बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है 
आर क्या है त्रिज्या है तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक तो बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की सीमाएं साइक्लोट्रॉन में क्या सीमा है मतलब कहां तक ये सीमित है तो देखिए साइक्लोट्रॉन द्वारा तो उत, बहुत जो कण है जिस जो आवेशित कण है आयन है उनको तो किया जा सकता है कण तो आपका इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों त्वरित नहीं किया जाता साइक्लोट्रॉन के द्वारा इसकी सीमा में यही हम लोग पढ़ते हैं देखिए तो जो साइक्लोट्रॉन है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है जिसके कारण इनका वेग अधिक होता है जिसके कारण इनका वेग अधिक होता है देखिए जो साइक्लोट्रॉन का द्रव्यमान है साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया सकता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है कितना होता है नौ दशमलव एक गुड़े दस की घात माइनस इक्कीस किलोग्राम दस की घात माइनस इक्कीस को जब नीचे ले आएंगे तो ये और भी कम हो जाएगा मास आपका तो बहुत कम है और जब मास कम है द्रव्यमान कम है तो वेग क्या होगा काफी अधिक होगा जब अधिक वेग हो जाएगा तो साइक्लोट्रॉन उसको त्वरित नहीं किया सकता साइक्लोट्रॉन द्वारा उसको त्वरित नहीं किया सकता क्योंकि देखिए एक फार्मूला होता है मास और वेग में मास और वेलास्टी में एक फार्मूला होता है यम बराबर यन जीरो ब्रैकेट में वन अपान भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द्रव्यमान और वेग इस फार्मूले से एक दूसरे में रिलेट होते हैं यहां पर यम क्या है जो गति के समय द्रव्यमान है गतिक द्रव्यमान जिसको कहते हैं यम जीरो क्या है रेस्ट मास स्थिर द्रव्यमान भी क्या है कण का वेग सी क्या है प्रकाश की चाल इस फार्मूले से मास और वेलास्टी में रिलेशन व्यक्त किया जाता है तो इस फार्मूले को से जब आप देखेंगे तो जितना द्रव्यमान कम रहेगा उतना ही बेग ज्यादा होगा और जब बेग ज्यादा होगा तो वो थोड़ी नहीं किया सकता साइक्लोट्रॉन की तरह ठीक तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए वीडियो जिसको अच्छा लगता हो लाइक करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह सब्सक्राइब कर ले और टाइम सात से आठ फिजिक्स जो कि समय चल रहा है आपके ओनी सर द्वारा अर्थात हमारे द्वारा चला जाता है आठ से नौ कमिस्ट्री जो कि आपके राजन सर द्वारा चला जाता है तो आप लोग आगे समय से एकदम बेहतरीन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ठीक धन्यवाद